，一棵树怎样变成方方正正的建材立柱。这期你可以看到完完整整的成品过程，让我带你走进阿龙的建房选材之旅。阿龙家里要迎来改造，重新盖房子，以后就可以不住四面透风的墙了，不用大家再为阿龙着急上火了。阿龙卖完黄瓜回来了，慢慢悠悠的，看来是累坏了，所以把孩子也放到丈母娘家了。有了新修的路就是方便。回家出去都比较顺眼了。阿龙家之前没有路的时候，回家是很不方便的，但是也一直坚持过来了。小院一天天也在变好，建好之后绝对会变成附近十里八乡非常厉害的人家，也会让人羡慕的。小沟机一直还没有开走，就是因为阿龙以后还要用，还会大搞建设的。最近天气很是不好，一直下雨，所以小沟机也是干干停停。话音刚落，阿龙小花似乎又发现异常了。听这风声，天空也很快黑了，肯定是又要下雨了。望向天空，距离下雨肯定不远了。两口子刚刚回来，还没有休息，突然变天，家里好多东西都要收拾，所以留给他们的时间不多了，稍微休息调整，就在准备忙碌吧。两个人脸脖子通红，家里还有小鸡仔要照顾，一天都没有给他们喂食了，所以阿龙起身去给鸡仔准备零食了。这么多的鸡仔，给他们买的一大袋零食也都快吃完了，两种口味都混合在一块，谁想吃什么就吃什么，跟着阿龙鸡仔都享福的不要不要的。笑死了！一个鸡仔还想勾引阿龙，简直无法无天了。平时有时间跟你们聊天，今天可不行，累得要死。一边去吧，其他的都在鸡圈里待着，就你们几个特殊。别看我平时对你们几个好，赶紧给我回去，让其他鸡仔看到怎么想我，以后还怎么好好一块玩耍。这么多东西肯定够你们吃了，急得不要不要的。正给你们弄零食呢，没有一点眼力见，搞好马上给你们送过去了。着急吃不了热豆腐，今天就让里面听话的先吃。你们外面几个自己想法进来吃吧，进不来就算了，可不管着你们整天乱跑。阿龙自言自语地说道：“这不也是没有办法的办法？在山上没有朋友，每天和鸡聊天也是一件乐趣吧。但是该聊聊该闹闹，长大了谁不下蛋就先把谁烤了吃。早就想改善伙食了，看你们这么小，也没有理由找你们。你们先吃着，我去给你们搞点饮料喝，让你们解解渴。网友都知道哪里有什么饮料，就是喝不完的矿泉水罢了。”给小鸡仔准备的水杯也很是卡哇伊，鸡仔们也是爱不释手，喝起来水嘎嘎快，每天都要喝一大桶。阿龙装好水以后奔向鸡舍了，等把家里房子盖好以后，阿龙说一定会多买几只牛和猪养起来，扩大养殖种类，以后才能很好补充蛋白质。但是阿龙由于养殖经验不是太多，所以还是需要粉丝帮忙出出主意，什么动物比较好养，回报价值高。鸡仔一天天的长大，真是开心，一天一个样。今天又是忙碌的一天，今天就早点休息。因为明天要上山寻找盖新房子的木头了，从此以后就告别旧的竹房子了。今天开始着手准备材料，真是让人期待。一早，越南老婆就开始收拾工具，院里的小鸡仔也跟着兴奋起来，直接放飞自我。悠哉悠哉，业主阿龙也从寒舍出来，收拾上山的装备。显然，小小的房子已经满足不了一家几口的日常需求，扩建房子也是顺势而为。阿龙虽然有几处房产。但是目前看到的房子是阿龙最豪华的住所，也是以后长期居住的最终定所。阿龙在准备着油锯的燃料，要盖房子少不了工具。一位热心网友给阿龙赠送一台锯子，很是让阿龙感动，一大早就迫不及待的忙碌起来。院里的小鸡仔在院里跑来跑去，给小院增添不少热闹的氛围，显得更有生机，变得更有情调了。说到盖房子，最兴奋的还是小花。小花从小生活条件艰苦，不曾想自己有一天会有大房子住，背上背包。带上工具，上山开始工作吧。今天上山寻找的是房子用的基础立柱木材，考虑到长期居住，所以要到比较深的山里寻找房府粗大的木材，建造自己的房屋。越往山里走路越是不好走，稍微不注意就会摔倒。自己家的后山里面全部都是树，并且都比较高大，很适合盖房用。很幸运，眼前的这棵树大小尺寸正合适，好像在默默无闻的等着阿龙。就连这棵树也肯定没有想到，最后的归宿交给了中国小伙阿龙，同时也体现出了自己的价值。这里树木茂盛，密密麻麻，仿佛处在原始森林一样。谁又曾想，这全部都是阿龙的资产？所以，阿龙在越南的家底还是很厚很厚的。小花每天都跟在阿龙屁股后面，小鸟依人一样。但是小花开始干活后，又仿佛成了一个男子汉，很是能干，就没有小花吃不了的苦。首先加入燃料，满足一天的工作。这棵大树用不了一会就会倒下，虽然油锯是二手的，但是阿龙已经很满足了。为了保证安全，阿龙查看周围环境以后，然后就开始启动工具，准备开工。接下来的行为存在危险，大家一定不要模仿。阿龙在越南生活六年了，这种活肯定难不倒他。以后盖房子，阿龙说自己可以干的就自己动手。
。如果忙不过来，也会请人帮忙。如果把自己累坏了，就不划算了。毕竟身体才是最重要的。阿龙的眼光很是独到，可以看出来，树的里面呈红色，真正的越南红木。用这种木材盖房子，是不是有点奢侈了？句子的轰鸣声回荡在大山里面，几里地之外都可以听到。两口子一起忙碌，苦点累点又算什么？小花感觉这样很是幸福，两个人情投意合，所以才走到一起。阿龙最初计划想建造一个二层楼，但是在建造过程中会出现什么问题，暂时还不能预料。计划至少三间卧室、厨房、厕所、卫生间都要一次性到位，所以就是一边干一边思索。哎呀，搞定搞定了！树倒下之后，下一步加工就方便多了。赶忙上前查看情况，给接下来加工的思路一个方向。虽然看起来有一个空洞，但是阿龙小花还是很满意的。建造房子材料不用花钱，关键看自己是不是勤劳，勤快点，自己以后就有享不完的福。阿龙首先把树枝清理干净，走在上面可以看出来，这棵树其实还是很长很长的。一棵树如何才能变成方方正正的立柱呢？树倒下后要计算好尺寸，在树上做好标记，为了就是可以建造出方方正正的大房子。然后启动网友赠送的二手工具，开干吧，努力的小伙，此行为存在危险，大家不要模仿。阿龙拿起工具之后，就全神贯注，精神抖擞。因为阿龙喜欢这样的生活，喜欢自己动手，这样会让他有成就感。掐头去尾，把不规则的部分去除，木材截面展现在我们眼前。这么好的木头，直接拿来盖房，是不是有点奢侈？拿来做成纯实木家具，刷点木漆，立马就变成普通人买不起的样子。但是在我们生活中，很少可以买到纯正的实木家具，造假太多，套路太深。量尺寸，定好位置，下一步当然是要弹线。为了盖房子，阿龙专门买了一些电池。用来半制墨水，把电池打开，取出里面的石墨，依然延续着最传统的手法。大小材料全部来自山上，没有钢筋混凝土，照样可以盖一座坚固耐用的房子。仿佛阿龙把我们带回了二十年前，但是好像又没有回去。回去是重新看到了以前人们建造自己房子的过程，没有房贷，没有物业费，一点烦恼都没有，能吃饱饭就是一件幸福的事情。但是现在生活水平好了，阿龙却又跑到越南成家立业，生活在大山。仿佛要远离城市，找寻有父母时候的感觉，因为只有这样，阿龙才会好受些。把弦弹好，前提工作不能马虎。大家可以看到，小花像一个听话的孩子一样，默默地在阿龙身后付出。现在阿龙小花家的生活水平已经算是附近村里中等水平家庭了。从最初的倒数到现在变成有钱人家，阿龙只用了六年时间，切割木材，不用大型机械，一台二手油锯，在一直忙碌为阿龙出力。加工过程很是简单。假如给你一把锯子，一个山你会怎么安排？我想你肯定会安排，计划的比阿龙还要好。每个人想法不一样，可以把想法写在评论区一起讨论讨论。毕竟人多力量大，好给阿龙总结一部分建议。毕竟盖房子是一件大事情，帮助阿龙也相当于帮助自己。其中一个网友建议多盖几间屋子，以后网友有机会也可以到阿龙家体验生活。这个主意是非常好、非常完美的。阿龙也是一个特别热心肠的人，不仅能干。一些事情想的都比较周全，你有什么好的建议吗？高高的山上藏着两个忙碌的人，在山脚下的人只闻其声不见其人。最近忙于盖房子，所以两个孩子都交给小花的妈妈照顾了。小儿子每天都会按时上学，也很听话，所以阿龙小花才会静下心来忙碌自己的事情。大家可以看到，切割下来的表面非常平整，阿龙的技术还是相当厉害的。这么大块的木头，两个人搬运起来还是有一点难度的，都是为了生活。趁现在年轻还有力气，所以阿龙小花每天都会拼尽全力为以后的好生活努力奋斗。一对九零后还可以这么努力，大家有没有在阿龙身上学到一点精神？有没有给自己生活增添一点乐趣呢？用镜头记录下自己的一日三餐、生活琐事，在多年以后，阿龙或许还会生活在山里，或许会变成一个很厉害的人物，或者企业家。那么这个过程终将成为一种难忘的经历。建造一座房子用的木材柱子。肯定至少要十几二十几根，所以费了这么大劲，主要就是要木材中心位置的精华。现在阿龙住的竹房子，基础部分的竹子好多已经腐烂了，简单住几年是没有问题。山上雨水多，如果没有一所坚固的房子，晚上睡觉都不踏实，所以晚上有一点动静，阿龙总是反反复复醒。为了就是自己两个孩子不受伤害，小花很有眼力见，两个人不用说话，一个眼神就可以明白对方下一步自己干什么。这样的夫妻生活，你有没有羡慕？最后一刀切割完，一根完整的柱子就算完成了。看着这么好的木材，非常的结实耐用又好看。从开始上山找树，到一点点加工为成品，没有一天时间是根本完不成的。看着阿龙干就很累很累了。
，并且接下来要一直重复这个事情，不断找木材，直到数量达到盖房子的需求。那么阿龙小花最近几天肯定要忙碌了，估计忙碌的会连饭都没时间吃。可以看到成品柱子已好了，上山两个人下山时候就会扛着竹子下山，想要有收获肯定要付出的。盖实木大房子和盖竹房子不能比，竹子又轻又好操作。第一段完成以后，也算是有点经验了。万事开头难，接下来再加工。阿龙闭着眼睛都没有问题了。好多人会问为什么不用砖和水泥盖房子？第一，阿龙就是为了远离那种钢筋混凝土生活，当然也是因为贵，山上交通不方便，运费要比买材料的钱还要贵。第二，阿龙就想贴近大自然，融入大自然，把自己交给大山，自己每天在山上有事情做就行，就是这么简单。这也是阿龙来越南的原因。今天的任务马上就要完成了，待会回去，小花肯定也要照顾嗷嗷待哺的女儿，毕竟只有小花能给孩子能量。那么小的孩子还没有两个月，有时候却不能跟小花在一块，坚持坚持吧。盖完房子就一切都好起来了，把木材整理好，收拾工具回家吧。如何更好建造自己房子？阿龙在等你们的建议哦。小花买了芒果吃。由于最近盖新房子过度忙碌，已经累得狗都不如了。每天这么拼命，从阿龙身上看到了坚强，看到了对自由生活的向往。即使再累，一切都是为了自己。今天又往更高的地方寻找盖房子的木材了。这么小的路，人上来都费劲，两口子一点都不怕苦。为了以后美好的生活，简直就是太拼命了。终于看到一棵很大的树。六年前阿龙买这个山的时候，就是因为山上木材多。为了以后盖房子方便，现在不得说阿龙想的比较长远。六年过去了，自己的山价格也翻了好多倍。废话不多说，赶紧开干！为了早日住上新房子，同时也不让网友着急，所以只有自己更加的卖力才可以。等房子盖好以后，阿龙就要大力发展农业了。近期目标有两个：第一，扩大种植面积；第二，搞养殖。这次阿龙下狠心，决定拿出自己的全部积蓄的一半，去投资至少有五千万，全部投资进来。相信用不了多长时间就会成功。俗话说，每个成功的人后面都有一个默默支持的女人。你看，小花默默地看着阿龙，好像在给阿龙加油。看向远处，穿过茂密的树木，阿龙好像看到了自己的老家，想起了自己的父母和朋友。山上太安静，远在越南异国他乡，谁都会想家。虽然说男人有泪不轻弹，但是又有什么办法可以控制？阿龙、小花还是重复昨天的事情，要获取大量木材。一样的认真量尺寸，做记号更加的精准，盖出来的房子更加漂亮。阿龙又拿锯子开始了，不能模仿，注意安全。阿龙在山上生活时间长了以后，平时是怎么打发时间的？除了对牛弹琴和小鸡在聊天，阿龙还有一个秘籍，说出来大家不要笑话，那就是自己跟自己吵架，自己跟自己过不去。因为小花脾气好，两个人找不出来理由吵架，所以阿龙会跑到山里面自己骂自己，一人饰演两个角色，用自己的家乡话吵。并且每次都是阿龙本人获胜，过后阿龙就会心情舒畅。看似荒谬，但是谁又会真正的理解这种生活，理解阿龙的无奈？可以看到阿龙还在努力的忙碌着，一旁的小花似乎也在思考着什么。阿龙就是咬着牙坚持干，也从来不会休息，弄得满身锯末泥土。现在的阿龙或许已经没有了力气，但是自己不干，难道让老婆催花干吗？等阿龙把房子盖好以后，我感觉肯定至少会瘦下去十斤。本身自己就不胖。每天又是这么拼命干，很怕哪天阿龙累倒下了，全是无奈。一个人一个生活方式，阿龙一个人撑起了一个家。大大的木头经过阿龙的加工，一步步的变成需要的尺寸。心灵手巧，技术一流，值得让人夸赞。但是话又说回来了，还这么年轻，三十几岁，有几个人可以吃得了这种苦？采用最原始的方法盖房子，不用一袋水泥，一块砖，照样可以建造出自己喜欢的模样。主打就是开心快乐，在山上生活没有压力。不用为了钱发愁，那还会有什么顾虑烦恼呢？自在的不要不要的。阿龙从来不喝酒不抽烟，试问这样的男人去哪里找？你碰到这样的男人会不会假？打着灯笼都找不到。所以说，我们的国人走出去，无论走到世界各地，都会让人竖起大拇指。大量的工作，就连锯子都罢工了。你看阿龙在认真的修理着工具，人生路上都会遇到各种困难，遇到以后阿龙就是选择硬抗过去。别看阿龙身材瘦小，你看把机器都累趴下了，阿龙还在坚持。好像跟一点事情没有一样。小花是一个地道越南女孩，但是有时候却又像一个男子汉，不化妆不打扮，每天跟阿龙一样疯狂的输出干活，让人发自内心的佩服她。山上的蚊虫多，阿龙埋头苦干，小花还不忙照顾阿龙，驱除蚊虫。一个小小动作，体现了两个人的相亲相爱。锯子的齿轮经过阿龙的打磨，也变得更加锋利。人生就像锯子一样，风水轮流转，人总会有好的事情在等着自己。每个人都会有低谷。
，但是走过去了就会成功，一步一步会变成自己想要的生活。即使没有太多钱，但是快乐是无价的。不要总和有钱人攀比，要向阿龙学习，自己过自己的生活。无论自己好坏，仍然会有人羡慕自己。过好自己就行。说话间，阿龙已经工作两个多小时了，马上也要接近尾声了。如果让你去阿龙家做客，或许你会很愿意；但是如果让你像阿龙这样每天不停的干活，或许你可以接受，但是你绝对受不了这么强的劳动力，全部都是人力一点点磨出来，用时间换来的收获。又一个木头加工好了，这么好的木材，大家感觉可以用在什么部位制作？床或者围墙，还是房顶，或真价实的好材料？山上的任何东西，只要是经过阿龙的手以后，都会摇身一变，变得很有价值。所以阿龙这么多年在山上生活。学习到的野外生存能力是非常强的。最后一步就是把木材不规则的边缘去除。第一美观，第二好搬运。这么高的山，阿龙选择直接在山上加工。加工好了以后，方便搬运回家。不然让一般人去想办法，肯定首先想到用机械运输。阿龙就是在这样环境中，没有路，没有机械，锯子还是网友赠送的。车到山前必有路，关键是到了阿龙的山，还真是没有了路，没有了退路。但是前进的路是路路畅通，办法多的是。阿龙把大家的好奇心用视频记录下来，让大家了解到大树是怎么一步一步变成盖房材料的。一个小小的工具就可以盖出来一个漂亮的房子，让人很是不相信。还好刷到了阿龙视频，关注了阿龙才会了解这么多。在山上加工木材相对还是比较简单，但是最难的就是运输了。没有路，只能靠阿龙小花一步一步的抗下山，难度系数非常大，上上下下反反复复，就是为了有好的原材料，打造出来一个可以长期居住的家。搬运完，阿龙小花的肩膀都磨破了皮。在越南生活六年，虽然条件艰苦，但是他们都没有一点放弃的意思。山上加工好木材，最艰难的就是如何把木头搬运回去。小花在接近九十度的山坡下来，然后一根一根扛上肩，再艰难的爬上去。稍微不小心，随时都有可能滚下山坡。阿龙也在后面，时刻提醒着小花：一根木材有一百多斤，就算在平地搬运，同样会很困难。翻过一个山头以后，把木材放下，这样的距离不知道要重复多少次。但是目的只有一个，就是家的方向。可以看到，小花一个人照样可以扛起一根木材。那么你说中吧，这是肯定的。但是小花不会说出来，就是要咬着牙坚持，肩上的责任自己不能视而不见。一切都是为了自己的家，为了自己的孩子。全部加工完，剩余的就是搬运了。工具也暂时不用了，小花扛上肩，阿龙在后面带上一根木头，准备回家休息片刻。至少喝口水再干吧。这么小的年龄，肩负起了那么重的责任，为了以后不再住四面透风的墙，不再让孩子受委屈，必须得要建造出一个漂亮的房子。在越南奋斗六年，虽然没有大富大贵，但是至少家人健康，儿女双全，也算是达到了人生巅峰吧。阿龙的故事讲都讲不完，因为阿龙的身上潜在的能量很大很大，慢慢的在释放，感染更多的人。小花不顾辛苦，首先给阿龙倒了一杯水。什么是爱情？这或许就是最纯真的爱情，没有饮料，只有山泉水。但是这时候喝下去一口，一身的疲惫立刻就会消失一半。小鸡仔的生长速度也很是快，随着时间流逝在慢慢变大。从最初小花买回来一点点，生长的速度，网友一天天也都看得到。简单休息过后，两人又起身去忙碌了。接下来就要一口气像蚂蚁搬家一样，一点点的运回家。夏天山上的气温很高，好在山上的树木比较多，加上微风为伴，显得就不会那么热了。调整之后，又是全身用不完的力气。小花直接扛上一整根，两个人身材都是这么瘦小，平时吃的也不好，但是到了干活时候，全身都充满了力量。像阿龙、小花这么拼命，如果在国内随便找个工作，那肯定都会有人抢着要。可惜这里是越南，远离都市，过着二人世界。特别重的木头，就需要两个人一起配合了，因为实在是太重了。小花在前面，阿龙在后面，自己都快搬不动了。可见这种木材的密度、重量确实非常大。走起路来看着很吃力，全部的重量都给了肩膀，再分散到身体的各个部位。当木材扔到地上的一刻，全身才会得到一个放松。此时两个人都已经到了极限，不过再咬咬牙还是可以坚持的。接下来至少还要再往返几十次，才能把木材全部搬回来。看着院里木材一根根增加，都是两人用汗水换回来的收获。一般人干这么长时间，早就累得脱水趴下了。好在阿肥、小花整天都在忙碌干活，身体里面都已经习惯了。又是一根开始了，看着都想偷偷给小花加油。阿龙也是，好好的一个大学生，跑到了越南山上，这么辛苦，到底图个什么？为了心里舒服吗？为了使劲干活释放自己的压力吗？扔到地上以后，赶紧停下来休息会吧。台上十分钟。
台下几年功。视频三分钟，阿龙催花搬运三刻钟，几天的工作量非要几个小时干完。此时的两个人都已经精疲力尽了，全身又痒又晒，一般人真干不来这个活。阿龙坐下来以后，才感觉到肩膀有一点点的不舒服。阿龙告诉小花，帮忙看看自己的肩膀是怎么一回事。天呀，已经红的不要不要的了。再看看小花的肩膀，这么热的天肯定也很厉害。果然肚已经脱皮了。比阿龙的还要严重，赶紧出来洗洗吧。这么热的天，一直有汗水到了伤口的位置，肯定会难受的要命。冰水上脸一下子就舒服了。小花恨不得一头扎进水里面，痛痛快快的降降温，可还是忍住了。一旁的阿龙也在反复的冲洗着自己的脸。这么强的输出，要是能休息上一天半天就好了。可惜阿龙把每天的工作都安排的满满的，一天跟着一天，忙都忙不过来。有没有网友愿意去帮助阿龙、小花的，也给他们减轻点压力？小花也舍得买水果吃了。从记录两口子生活，包括小花赶集卖东西或者生孩子，都没有舍得买过水果吃。现在日子好了，又是盖房子这么开心的事情，所以小花就骑摩托车去集市买了水果。切开之后，满满的一大碗，看着颜色都流口水。怎么样？你想不想来一口？就像是打一巴掌，然后给一个酸枣吃一样。干了整整半天，结果奖励自己的就是三个芒果，这还是破例买的。平时可是舍不得的，不过在这种情况下，就算是吃山上的野果子，我想肯定也会好吃的很。可以看出来，小花已经露出笑容来了，显然是已经恢复过来一点体力了。不过再怎么休息，还是抵挡不住身体里面的汗水一直往外流。什么是幸福？这或许就是“幸福”两个字的最终体现吧。最近好多网友都在私信我关心阿龙，大家放心，只要看到私信，都会很认真的回复每一个人。感谢你们一直以来对阿龙的关心。小花还有心情逗小鸡在开心，看来身体素质好得很。这么长时间的疯狂输出，好像都已经忘记了，每天都在围绕着自己的小院努力着。如果你喜欢阿龙小花，评论区一起留言讨论讨论吧。这种生活到底好不好？